ஹாய் நாங்கள் இன்றைக்கு எலக்ட்ரோசெட்டிக்ஸ் நிலை மின்னியல் என்ற பகுதிக்கு போகிறோம் அதாவது நிலை மின்னியல் ஓட்டமிதி என்று அதாவது இங்கே மின் வந்த அதாவது ஏற்றம் வந்து அசையாத தன்மையை நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த ப பகுதியில் அசையாத தன்மையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் அப்போ எப்படி ஒரு ஏற்றங்களை உருவாக்கலாம் அந்த ஏற்றம் அசையாமல் இருக்கக்க எப்படி மின்புலங்களை உருவாக்க போகுது அதுகளை பற்றி தான் இந்த பகுதியில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சரியா நிலை மின்னியல் என்ற பகுதியில் அப்போ முதல் அறிமுகமாக பார்க்குறோம் ஆரம்ப காலத்தில் எபனை கண்ணாடி போன்ற கோள்களை உரோஞ்சிச்சினோம் அவற்றில் உண்டாக போய் பாரமற்ற துகள்களை கவரும் இயல்பை காட்டினான்னு சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்தை நீங்கள் சிம்பிளாக பார்க்கலாம் இந்த முழுகின நாட்களில் சீப்பால் உறைஞ்சி போட்டு நீங்கள் சின்ன சின்ன பேப்பர் தொண்டுகளை பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த பேப்பர் தொண்டு அந்த சீப்புக்கு மேலே விட்டு பிடிக்கிறத காக்குறீங்க பறந்து கொண்டு போய் சரியா அப்போ அல்லது இப்போ தச்சலாக இந்த இந்த அயன் பாக்ஸு கிட்ட சட்டையில் அயன் பண்ணி போட்டு பிடிக்க இந்த மயிர் அதுகள் கொஞ்சம் நட்டு கொண்டு நிற்கும் இப்போ இதுகள் எல்லாம் அந்த மின்புலங்கள் உருவாகினதால் ஏற்பட்டது சரி தானே அப்போ எபனாயிர் கண்ணாடி அப்போ இதில் எபனாயிர் கண்ணாடி போன்றது உறைஞ்சன்னு சொல்லிக்க எல்லாத்தாலேயும் எல்லாத்தையும் உறைஞ்சிடலாம் சரியா அது எபனாயிட்டு உறைஞ்சி ஓடும் போட்டால் அதுக்கு கம்பளி தேவை கண்ணாடி உறைஞ்சி ஓடும் போட்டால் பட்டு தேவை அதே நின்று பிறகு பார்ப்போம் அப்போ எபனாய் கண்ணாடி போன்ற கோள்கள் உரோஞ்சப்படும் போது அவற்றில் உண்டாக போய் பாரமற்ற துகள்களை கவரும் இயல்பை காட்டின உரோஞ்சுவதால் இவற்றில் உண்டாக போய் மின்னேற்றங்கள் எனப்படும் இப்போ உரோஞ்சுவதால் அந்த எபனாய் கண்ணாடியில் உண்டாக போவே நாங்கள் மின்னேற்றம் எனப்படும் அத்துடன் இக்கோள்கள் மின்னேற்றப்பட்டுள்ளன்னு சொல்லப்போம் மின் அதாவது மின்னேற்றம் ஒரு கோலுக்கு போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த கோல் மின்னேற்றப்பட்டிருக்கு அதை சரிதான் அதையும் நாங்கள் சொல்லி ஏற்றங்கள் இரு வகைப்படும் அப்போ அந்த காலத்தில் என்னென்னா இவையில் இந்த முதல் இந்த வரலாறு தெரிஞ்சால் பார்ப்பீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் உரோஞ்சப்பட்டு இப்படி கவரேக்க அவையிலால் விளக்கம் கொடுக்க இல்லாமல் கிடந்துச்சு இது என்ன நடந்தது அப்போ அவையல் சொல்லிச்சினம் என்னென்னா எபனாயிட்டில் சய ஏற்றம் வந்திருக்கு கண்ணாடியில் சக ஏற்றம் வந்திருக்கு என்னென்று விளக்கத்தை அவையில் கொடுக்க இல்லாமல் போயிட்டு அப்போ எபனாயிட்டில் உருவான ஏற்றம் அதையொத்து ஏற்றமும் எதிரேற்றம் என்றும் கண்ணாடியில் உண்டான ஏற்றம் அதையொத்து ஏற்றமும் நீரேற்றம் என்று சொல்லப்பட்டது சரி தானே உரோஞ்சப்பட்ட கண்ணாடி கோழு கிட்ட இன்னொரு உரோஞ்சப்பட்ட கண்ணாடி கோலை கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது விலத்து அதே நேரம் ரோஞ்சப்பட்ட கண்ணாடி கோலு கிட்ட ரோஞ்சப்பட்ட எபனைட் கோலை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி கோலை எபனைட் கோலை நோக்கி வேறு அப்போ இதிலேருந்து தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்றிய ஒன்று தள்ளும் ஒவ்வா ஏற்றங்கள் ஒன்றிய ஒன்று கவரும் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இதை வச்சு நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் மொத்த ஏற்றங்கள் தளர்த்தது ஒவ்வா ஏற்றங்கள் ஒன்றிய ஒன்று கவர் அப்போ இதில் தான் அந்த உரோஞ்சப்பட்ட பொருட்கள் சம்பந்தமான விளக்கத்தை கொடுக்குறோம் என்னென்றால் இப்போ ஒரு எபனாயிட் கோலை கம்பளியால் உரோஞ்சு வைக்க ஒரு கம்பளி துண்டால் எபனாயிட் கோலை உரோஞ்சு வைக்க உண்மையாக என்ன நடக்குதுன்னா கம்பளியில் இருக்கிற இலத்திரன்கள் இந்த எபனாய் கோலை வந்து அடையுது ஆகவே எபனாய்ட் கோல் சய ஏற்றத்தை பெறும் கம்பளி சக ஏற்றத்தை பெறும் அதான் அந்த விளக்கம் கொடுத்துக்கணும் பிற கனகாலத்து பிறகு இந்த விளக்கத்தை கண்டிக்கும் அப்போ எபனாய் கோல்லேயே இந்த இலத்திரங்கள் பாயணும் என்று சொன்னால் அப்போ அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் கவனமாக சூஸ் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தாலையும் உறைஞ்சி நாங்கள் ஏற்றத்தை எடுக்கலாம் ஒன்று இலத்திரனை இழக்கக்கூடியதாக மற்றது இலத்திரனை ஏற்கக்கூடியதாக அமைகிறதாக நாங்கள் எடுத்து ரோஞ்சினாத்தான் அங்கே நாங்கள் ஏற்றத்தை உண்டாக்கலாம் ரெண்டுமே இலத்திரனை இழக்கிறேன்னு சொன்னால் அங்கே நாங்கள் ரோஞ்சி ஏற்றத்தை எடுக்கலாம் சரிதான் அப்போ பொருட்கள் ஒன்றோ ஒன்று உரோஞ்சும் போது இலத்திரன்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று இருக்கிற மாட்டை போகுதுன்னு இதனால் ஏற்றங்கள் உண்டாகிறது இவ்வாறு ஏற்றங்கள் உண்டாகிறது ஒரு பொருள் இலத்தினை இழக்கக்கூடியதாகவும் மற்ற பொருள் ஏற்கக்கூடியதாகவும் ஆகும் அதான் இப்போ பிரதானமான காரணம் ஒன்று வந்து இலத்தினை இழக்கணும் மற்றது ஏற்கணும் அப்போ கம்பளி இலத்தினை இழக்குது எபனேர் இலத்தினை பெறுகுது அதை போல் கண்ணாடி பட்டு இப்போ கண்ணாடி கிளாஸ் கோல பட்டால் உரோஞ்சிக்கு கண்ணாடியில் இருக்கிற இலத்திரங்கள் பட்டுக்கு போகும் சரிதான் அப்போ அதால் கண்ணாடி நீர் ஏற்றத்தை பெறும் சரி அப்படி நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் நிறைய ஏற்றங்கள் இருக்கு அப்போ நிலை மின் தூண்டல் என்ற பார்க்குறோம் அப்போ இந்த ஏற்றத்தை இவ்வாறு பெறலாம் என்று அப்போ இதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்படியான கூழ கடத்திகள் உங்களோட லேபுகளில் இருக்கும் 
ரெண்டு கடத்திகளை ஒன்றோடு ஒன்று முட்டை வச்சுட்டு உருளையான கடத்திகள் அதாவது மரத்துக்கு மேலே ஒரு அலுமினியம் போட்டோடி லேபில் இருக்கும் அநேகமாக இது பாவிக்காதபடியாக சில உள்ள உள்ளுக்க போய் பின்னுக்கு போய் சில உள்ள அது வழியிலையும் போயிருக்கும் குப்பைகளுக்கையும் போயிருக்கும் சில பழைய லேபில் கிடக்கும் அப்போ அதை ஒட்டை வச்சுட்டு இப்படி ஒரு உருவஞ்சப்பட்ட நேரீட்டத்தை பெற்ற கோ கோவில கொண்டு வரணும் கொண்டு வரையே கை நடக்க போதுன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற இலத்திரன்கள் எல்லாம் இங்கே வர் அந்த நேரேட்டத்தை தேடி ஏண்டா நாங்கள் பிறகு பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே இதிலேருந்து மின்புலங்கள் உருவாக வலிக்கணும் ஆனால் பிற மின் புலச்செறிவு மின் விசை கோடுகள் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அது மின் விசை கோடை கொண்டாந்து இந்த கடத்தின்ற ஒரு முடிவிடத்தோடு ஏற்படுத்திக்க இங்கே சயேற்றம் உருவாக வலிக்கும் அதை போல் இங்கால் மின் விசை கோடுகள் வெளியேறும் அது நாங்கள் மின் விசை கோடுகள் படிக்கைக்கு பிறகு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு பக்கம் சயவாகவும் ஒரு பக்கம் சகவாகவும் வந்துடும் இந்த மின் விசை கோடுகள் காரணமாக தான் இது ஏற்படுது ஒரு சகவை நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது பிறகு நாங்கள் பார்ப்போம் அதுலேருந்து மின் விசை கோடுகள் வெளியேறும் சரி அதை பிறகு நாங்கள் படிக்கைக்க பார்ப்போம் இப்போ அதன் அடிப்படையில் இங்காலே பக்கம் சயம் ஒரு படத்தில் சயவும் மற்ற பக்கத்தில் சகவும் வருது அப்போ நாங்கள் இந்த கோல் இருக்கத்தக்கதாக கவனம் இந்த கோல் எடுத்துவிட்டிங்களா திரும்ப பேலன்ஸ் பண்ணப்படும் இந்த கோல் இருக்கிட்ட இருக்கத்தக்கதாக இதை ரெண்டையும் விளத்தி விட்டோம் என்று சொல்லியிருக்க ஒரு பக்கம் சயவாகவும் ஒரு பக்கம் சகவாகவும் இருக்கிறதாக நாங்கள் இந்த கோலை கடத்தியில் ஏற்றத்தை உருவாக்கி விட்டுட்டோம் சரிதான் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு ஏற்றத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதோடு இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் நாங்கள் கொண்டு வந்த ஏற்றத்தின் பருமன க்யூ வண்டு வச்சோம் வந்து சொன்னால் இதிலேயும் க்யூ தான் இருக்கும் சம பருமனுடையதாக இதிலேயும் க்யூ தான் இருக்கும் அதை கவனித்து கொள்ளணும் சரிதான் இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒரு கோள கொடத்தையே வச்சு செய்கிறோம் அப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு இப்போ சயவ கொண்டு வரைக்கும் ஒரு பக்கத்துக்கு பார்த்தீங்களா எதிரான ஏட்டு தான் தூண்டப்படும் சக வந்துட்டுது மற்ற வளம் சய இருக்குது அப்போ இலத்திரங்கள் தள்ளுப்படும் இந்த மொழி இங்கேருந்து இலத்திரங்கள் இங்கால தள்ளுப்படும் அடுத்த மொழியுடன் இலத்திரங்கள் தான் நகரும் என்று தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ இப்படியே இந்த கடத்தி இருக்கத்தக்கதாக அதை தூண்டுற கடத்தி இருக்கத்தக்கதாக வச்சுருக்கோம் நாங்கள் புவி தொடுப்பு செய்தோம் என்று சொன்னால் இந்த இலத்திரன்கள் எல்லாம் பூமிக்கு வந்துடும் என்றால் இவரோட இவர்த்த நிலமின் புல கவர்ச்சி இருக்கும் இவருக்கு ஒரு தரும் இல்லை அப்போ இவர் எல்லாம் கீழே அங்குவினும் பூமி பூமி ஒரு நடுநிலையான பொருள் எவ்வளோ ஏற்றத்தையும் வாங்கும் எவ்வளோ இறக்கத்தையும் இறக்கும் ஆனால் அது இந்த நடுநிலைத்தன்மை மாறாது இப்போ நாங்கள் மின்னலெல்லாம் வந்து விழுகிறத பார்க்குறீங்க பூமியில் தான் விழுகும் சரி தானே அப்போ பிறகு இவர் இருக்கத்தக்கதாக இந்த கடத்தி இருக்கத்தக்கதாக ஏற்ப பண்ணும் பிறகு ஏற்ற எடுத்து விட்டோம் என்றால் இப்போ இது கடத்தி தனியோர் ஏற்றத்தை பெற்றிருக்கு அது இது இந்த ஏற்றத்துக்கு சமனாக இருக்கு சரியா அப்போ இங்கே நாங்கள் தனியோர் ஏற்றத்தை தூண்டியிருக்கோம் இங்கே ரெண்டு ஏற்றத்தையும் தூண்டியிருக்கோம் சரிதானே அப்போ இதை தான் நாங்கள் நிலை மின் தூண்டல் என்று கதைக்கிறோம் நிலை மின் தூண்டல் ஏற்றம் இல்லாத கடத்தி கண்மையில் ஏற்றம் பெற்ற கடத்தியை கொண்டு வருவதால் முதலாம் கடத்தி ஏற்றத்தை பெறும் நிலை நிலை மின் தூண்டல் எனப்படும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் நிலை மின் தூண்டலின் போது தூண்டப்பட்ட இரு ஏற்றங்களையும் பிரித்து எடுத்து நிரந்தரமாக்கலாம் இங்கே ரெண்டு ஏற்றத்தையும் பிரித்து எடுத்து நிரந்தரமாக்கியிருக்கலாம் ரெண்டு ஏற்றத்தையும் நிரந்தரமாக அல்லது ஒரு ஏற்றத்தை நிரந்தரம் இங்கே இடத்துல ஒரு ஏற்றத்தை தனியாக நிரந்தரமாக அப்போ நிலை மின் தூண்டல் அண்டா என்ன ஏற்றம் இல்லாத கடத்தி கண்மையில் ஏற்றப்பட்ட கடத்தி கொண்டு வா அதுதான் நாங்கள் நிலை மின் தூண்டல் என்று சொல்கிறோம் இதுக்கு பிறகு ஒரு பொருள் மின்னேற்றப்பட்டிருக்கா அல்லது மின்னேற்றம் இல்லாமல் இருக்கா இல்லை நடைநிலையான பொருளா என்று அறிகிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறதா இந்த மின் காட்டிகள் என்று பயன்படுத்துகிறோம் எலக்ட்ரஸ்கோப் என்று அப்போ மின்னேற்றத்தை சோதித்தறிய பயன்படுத்தப்படுபவை மின்காட்டிகள் என்று சொல்லப்படும் ஒரு பொருளில் மின்னேற்றம் இருக்கா இல்லை இல்லையா அப்போ முதலாவது பார்க்குறோம் சோற்றி பந்து மின்காட்டி என்று இப்போ சோற்றி பந்து என்று சொல்கிறது மியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மரவழி நிழல் மரவழி அது இருக்க சோற்றியாக இருக்கும் அந்த நடு மரத்தை உடைக்க நடுவுக்குள்ளே இருக்கு சரியா அதை சோற்றி என்று நான் கதைக்கிறேன் ரெஜிஃபோமையும் செய்யலாம் ஆனால் அந்த சோற்றி வந்து ரெஜிஃபோமிலும் பார்க்க இலகுவான அது தெளிவாக இருக்கும் ரெஜிஃபோம் கொஞ்சம் வெயிட் மாதிரி இருக்கும் ரெஜிஃபோமாலே இந்த போலை உருவாக்கலாம் ஏஞ்சப்பட்ட ரோஞ்சப்பட்ட இபனை கோலை இல்லை கண்ணாடி கோலை கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சோற்றி பந்து 
அந்த கண்ணாடி கோலை நோக்கி போ சரி அப்போ அதிலே இருந்து அதான் நீங்கள் காகிதத்தால் கவரப்படுறோம் அப்போ அதிலே இருந்து இந்த கொண்டு வரப்படுற கோல் மின்னேற்றப்பட்டிருக்கண்டு அறிஞ்சு கொள்ளலாம் சரி இதைத்தான் இந்த சோதி பந்து மின் காட்டி காட்டு அடுத்தது பொன்னிலை மின் காட்டி என்று பார்க்குறோம் அப்போ பொன்னிலை மின் காட்டி இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த பொன்னிலை மின் காட்டியை பார்க்க வழிக்கிட்டே நாங்கள் பொன்னிலை மின் காட்டியும் இதே வெயிலையை தான் செய்யும் ஏற்றம் பெற்ற பொருளை கொண்டு வரைக்க இப்போ தூண்டல் இது ஒரு ஏற்றத்தை கொடுத்து விட்டால் பொன்னிலை மின் காட்டி இப்படி இலைகள் விரிவடைஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு ஏற்றம் பெற்ற பொருளை கொண்டு வரைக்க இலைகள் மெதுவாக விரிவடைய துவங்கும் இப்படி விரிவடைய துவங்கும் இதில் இருக்க இல்லை இதை தான் கோல்டி பொன்னிலை என்று சொல்லுவோம் இது விரிவடைய துவங்கும் என்னென்னா இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சக ஏற்றத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கேருந்து இருக்கிற சாயக்கள் எல்லாம் மேலே போய் இதில் வந்து செய்யும் அப்போ இந்த இடத்துல சாய ஏற்ற குறைபாடு நிலைக்க சக சக வரும் ஒரு சக சகல் ஒன்றி ஒன்று தாழ்றபடியாக இலைகள் விரிவடையுதுன்னு சொல்கிறோம் இதுதான் அந்த பொன்னிலை மின் காட்டிலும் நடைபெற நிகழ்வாக அமையுது அப்போ இது தூண்டல் நிகழ்வு நடக்குது இங்கே பொன்னிலை மின் காட்டி இது ஒரு ஏற்றத்தை வழங்கி இருந்தால் இந்த பொன்னிலை மின் காட்டிக்கு இப்படி முழுக்கலமாகவே சக ஏற்றத்தாக இருக்கும் அப்போ அப்போவும் இங்கே சகவும் சகவும் பாரபடியாக இலைகள் விரிவடையுதுன்னு கதைக்கு சரி இப்போதைக்கு இப்படி தான் யோசிக்கிறோம் ஆனால் பிறகு நாங்கள் சரியான விளக்கம் பெறுவோம் பொன்னிலை மின் காட்டி சம்பந்தமாக மின்காட்டிகள் மூலம் பொருட்கள் ஏற்றம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை அறிய முடியுமே ஒழிய இன்னி ஏற்றம் என்பப்பா நீங்கள் இப்போ நான் விளங்கப்படுத்தினது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏற்றம் பெற்ற பொருளை கொண்டு இருக்க இலைகள் விரிவடை ஆனால் கொண்டு வருவது ஏற்றம் சகவா சயவான்னு எங்களால் சொல்லிடலாம் இந்த சகவா சயவான்னு சொல்லணும் என்று சொன்னால் அந்த கொண்டு வாரப்பட இந்த பொன்னிலை மின்காட்டிகள் ஒரு தெரிந்த ஒரு ஏற்றத்தில் வச்சுருக்கணும் அதில் பொன்னிலை மின்காட்டியோ இல்லை தோட்டி பந்தியோ தெரிஞ்ச ஒரு ஏற்றத்தில் வச்சுருந்தோம்னா நாங்கள் கொண்டு வார ஏற்றம் என்ன ஏற்றம் என்றதை அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ அதுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த மின்காட்டிகளை மின்னேற்ற வேண்டி கிடக்கு அப்போ மின்காட்டிகளை மின்னேற்றணும் வேண்டா சோற்றி பந்து மின்காட்டியை மின்னேற்றதுக்கு உங்களுக்கு இது வேறு பிரச்சனையும் இல்லை சோற்றி பந்து மின்காட்டியை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓஞ்சி போட்டு ஒரு எப்பனாயிருக்குள்ள ஒரு ஓஞ்சினா சாய ஐட்டம் இருக்கும் அதை கொண்டு தொட்டு விட்டீங்கன்னா அது சாயவாக வந்து அப்போ இது இன்னும் சாய ஐட்டம் பெற்றது அப்போ திருப்பை நீ ஒரு எண்ணூறு எப்பனாயிருக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் இது தள்ளுப்படும் விளக்கும் அப்போ கொண்டு வார ஐட்டம் சாய ஐட்டம் முடிச்சுக்கொள்ளும் அப்போ அது இல்லை பிரச்சனை இருக்கா அவங்க சரி சோற்று பந்து மின்காட்டி மின்னேற்றதும் அதை வச்சு பாவிப்பேன் பிரச்சாரம் பொன்னிலை மின்காட்டி மின்னேற்றம் என்ன மாதிரி என்றது நாங்கள் பார்ப்போம் என்னென்று பொன்னிலை மின்காட்டியை மின்னேற்றம் ரைட் பொன்னிலை மின்காட்டியை மின்னேற்றது பார்ப்போம் பொன்னிலை மின்காட்டியை மின்னேற்றேக்க ஒன்று தொடுகையால் நாங்கள் பொன்னிலை மின்காட்டியை மின்னேற்றலாம் அதைத்தான் இந்த முதலாவது படம் காட்டுது அப்போ இந்த தொடுகையால் மின்னேற்றேக்க ஒரு சாய ஏற்றம் பெற்ற ஒரு கோலை கொண்டு வந்து பொன்னிலை மின்ட தட்டியில் தொடுவோம் தொட்டம் என்று சொன்னால் முழுமையாக அந்த பொன்னிலை மின் காட்டி இப்போ சய ஏற்றத்தை உடையதாக மாறியிருக்கு சரியா முழுமையாக பொன்னிலை மின் காட்டி இப்போ சய ஏற்றத்தை உடையதாக மாறியிருக்கு இனி தூண்டலால் மின்னேற்றத்தை பார்ப்போம் சய ஏற்றத்தை கொண்டு வந்த ஐநூறு நடக்கும் என்று சொன்ன அப்படி கோலை கொண்டு வரைக்க மேல் தட்டில் இருக்க இலத்திரங்களெல்லாம் தள்ளுப்பட்டு இங்கே வரும் வந்தால் ரெண்டும் ஒன்றையோட ஒத்தி வைத்தியங்கள் ஒன்றையும் தள்ளபடியாக இலைகள் விரிவடை சரி அடுத்ததாக அப்படியே அந்த கோல் இருக்கத்தக்கதாக ஏற்கனவே ஒரு கடத்தியை நாங்கள் அப்படி ஒரு ஏற்றம் பெறத்தக்கா செய்ய நாங்கள் அதே மெதட் தான் அப்படியே இருக்கத்தக்கதாக நாங்கள் ஏர்த் பண்ணுவோம் ஏர்த் பண்ணினோன்னு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த சகவுக்கு இந்த சய புலங்களோட தொடுகையில் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தினோம் இவருக்கு தான் ஒன்று மில்லி இருக்க சயவுக்கு அப்போ அவையில் எல்லாம் ஓடி வந்து பூமிக்கு வந்துடுவோம் அப்போ இல்லை சுருங்கி பிறகு நாங்கள் அந்த கோலை ரிமூவ் பண்ணி விட்டோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு சக ஏற்றம் தனிய எல்லா இடமும் பரவி இப்போ கோ பொன்னிலை மின் காட்டி சக ஏற்றத்தை உடையதாக இருக்குது அப்போ நாங்கள் என்ன தொடுகை முறையாலையும் மின்னெல்லாம் தூண்டல் முறையாலையும் மின்னெல்லாம் என்ன முறையாண்டாலும் மின்னேற்றி பொன்னிலை மின் காட்டிய ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஏற்றத்தை உடையதாக வச்சிருக்கலாம் சரிதானே இப்போ அப்படி ஒரு பொன்னிலை மின் காட்டியை வச்சிருக்கேக்க நாங்கள் ஒரு கோலை கொண்டு வந்த மண்டா என்ன நடக்கும் என்றதை பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்போ இங்கே நாங்கள் நேரேற்றம் பெற்ற பொன்னிலை மின் காட்டி ஒரு நேரேற்றம் பெற்ற கோலை கொண்டு வருது மண்டு வைப்போம் ஒரு நேரேற்றம் பெற்ற கோலை கொண்டு வருது மண்டு வைப்போம் என்ன நடக்கும் இங்கே இருக்கிற இலத்திரன்கள் எல்லாம் இது தூண்டல் தொடையில் தூண்டி கொண்டு இருக்கும் இங்கே இருக்கிற இலத்திரங்கள்லாம் இங்கே நோக்கி ஓடி வரும்
அப்போ இலத்தினங்கள் மேலே வந்தோன்னு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இங்கே இலைகளின் விரிவு மேலும் அதிகரிக்கும் அப்போ சக ஏற்றம் பெற்ற பொன்னிலை மின்காட்டிய சக ஏற்றம் பெற்ற கோலை கொண்டு வரைக்க இந்த இலைகளின் விரிவு அதிகரிக்கும் இங்கே இப்போ இது சக ஏற்றம் பெற்ற பொன்னிலை மின்காட்டி என்று வைப்போம் இங்கே இப்போ நாங்கள் ஒரு சக ஏற்றம் பெற்ற கோலை கொண்டு வந்தோம் என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் இங்கே இருக்கிற இலத்தன்கள் எல்லாம் இங்கே வேறு என் தேவைப்படும் அந்த இலத்தன்கள் மேல் அதிகமாக அப்போ அங்கே இலத்தன் வரைக்க இந்த கொண்டில மின் காட்டி சுருங்க வழிக்கு அப்போ விரிஞ்சிதான் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு ரெண்டும் வெவ்வேறு ஏற்றங்களாக தூண்டப்பட்டது நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் அவனாக பார்த்துக்கணுவோம் இப்போ நேரேற்றம் பெற்ற கோல நேரேற்றம் பெற்ற கொண்டில மின் காட்டி கொண்டு வரைக்க விரி நேரேற்றம் பெற்ற கோல எதிரேற்றம் பெற்ற பொன்னில மின் காட்டி வரைக்க இலைகள் சுருங்கும் அது நேரம் இதில் இன்னும் அவதானிக்கலாம் இது இந்த ஏற்றத்தின் பருமன் நிறைய பெரியம் அளவு பருமனாக இருந்தது என்று சொன்னால் அந்த நேரேற்றம் கொண்டு வரப்படுற நேரேற்றம் பெரிதாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் இது சுருங்கி அப்படியே சீரோக்கு வந்து மேலும் திருப்ப இலத்தனங்கள் எடுக்கப்படுறபடியால் திருப்ப வீரதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்கு ஆனால் உண்டு பூச்சியத்துக்கு போய்த்தான் திரும்ப விரியும் அதை கவனித்துக் கொள்வோம் பூச்சியத்துக்கு போய்த்தான் திரும்ப விரியும் அப்போ இங்கே நாங்கள் இதை அவதானிக்கலாம் சுருங்கும் அதே நேரம் பூச்சியமாகலாம் திரும்பல் மீண்டும் அதிகரிக்கலாம் அப்போ அதைத்தான் நான் நீங்கள் குறிச்சு காட்டல முதலாம் இந்த முதலாம் வகையில் திரும்பல் அதிகரிக்கும் ரெண்டாம் வகையில் திரும்பல் குறையலாம் பூச்சியமாகி மீண்டும் அதிகரிக்கலாம் அதை இதில் கவனிச்சு கொள்வோம் ரெண்டாம் வகை ஒரு கொஞ்சம் சிக்கலான இடம் அப்போ பூச்சியமாகி மீண்டும் அதிகரிக்கும் என்று நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் ரைட் அடுத்தது ஃபரடேயின்ற பனிக்கட்டி கோலை பெருசோனி என்று பார்க்குறோம் இதில் நான் இது நோட் பண்ணியிருக்கிறது பொன்னில மின் காட்டிய சரி அப்போ வேறு படங்களால் போட்டு காட்டப்படுது அப்போ இந்த பொன்னில மின் காட்டியில் ஏற்றம் பெற்ற ஒரு கோலத்தை ரக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சக ஏற்றம் பெற்ற கோலத்தை ரக்கி கொண்டு வாரோம் அதுதான் நான் செய்கிறேன் ஃபரடே செய்கிறேன் சக ஏற்றம் பெற்ற கோலத்தை இதுக்குள்ள ரக்கி கொண்டு வாரேன் தக்கி கொண்டு வரைக்க என்னத்தை அவதானிக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த பொன்னிலைகள் விரிஞ்சு கொண்டு போகும் சரியா பிறகு ஒரு கட்டத்தில் அந்த விரிவில் மாற்றம் இல்லாமல் இருக்கு பிற அவர் எவ்வளவுதான் கீழே ரக்கினாலும் இன்னும் கீழே ரக்கினாலும் தொடக்கூடாதான கோலை இலைகள் இந்த விரிவில் மாற்றம் இல்லை பிறகு மீண்டும் கோலத்தை வெளியில் எடுக்கிற மீண்டும் கோலத்தை வெளியில் எடுக்கிறார் எடுக்க என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இலைகள் மீண்டும் சுருங்கும் இது முதலாவதாக செய்கிறார் ரெண்டாவதாக என்ன செய்கிறார் ரெண்டா அந்த கோலத்தை திருப்ப ரக்குற மீண்டும் ரக்குற இலைகள் விரிவடைஞ்சோன்னு போகுது இந்த இலிகளின் விரிவில் மாற்றம் இல்லாத நேரத்தில் கொண்டு போய் இந்த கோலத்தை சுவரோடு தொடுறார் மாற்றம் இல்லாத நேரத்தில் அதை கவனிச்சு போடுவோம் அல்ல அடியிலையும் தொடலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இலைகள் விரிவு மாறே இல்லை என்ற பிறகு நான் சொன்ன அவர் குறிக்கப்படுறதுக்கு பிறகு இலைகளின் விரிவு மாறா அந்த கட்டத்தில்லாம் கொண்டு போய் அடியில் தொடுறார் தொட்டுட்டு வெளியில் எடுக்கிறார் இலைகள் தொடர்ந்து விரிஞ்சு கொண்டு இருக்குது இன்னொரு பொன்னில மின்காட்டியில் கொண்டு போய் இதை செக் பண்ணி போகிற பார்க்குற இந்த கோலத்தின் ஏற்றத்தை அங்கே பொன்னில மின்காட்டில் இலைகள் விரிவடைய அப்போ இந்த ரெண்டு பரிசோதனையிலையும் இருந்து அவர் ஒரு சில முடிவுக்கு வாரார் சரிதான் அப்போ இந்த பொன்னில மீன் காட்டியே நல்லா ரக்கி போட்டு தான் தொடணும் அதை விட்டுட்டு இப்போ இதில் அந்த விலைகள் விரிஞ்சு முற்று பெறாத நிலைமையில் இந்த கோலத்தின் இந்த இந்த குவளை இந்த சைடில் தொட்டு போட்டு நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தா இலைகள் விரிவடை அதாவது வந்து இங்கே கொண்டாக தொடரும் முற்று பெற்ற நிலைமையில் கொண்டாக தொடரும் ஆனால் இதே விஷயம் ஒரு உட்குழிவான கடத்திகள் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இது இங்கே ரக்கின உடனே இந்த விஷயம் நடந்தது தொடாமல் ரக்கின உடனே இங்கே தூண்டல் முற்று பெற்று இப்படி ஒரு மு இது திறந்த கடத்தி மழை திறந்துருக்கு இது உட்குழிவான மூடிய கடத்தி இப்படியான கடத்திகளுக்கு கோலம் ரக்கப்பட்ட உடனேயே தூண்டல் முற்று பெற்று நீங்கள் பிறகு இங்கே எவ்வளவு தூரம் கை கொண்டு போனாலும் விலைகளின் விரிவில் மாற்றம் இருக்காது அங்கே ரக்கின உடனே தூண்டல் முற்றுப்பிட்டு 
இந்த பரிசோதனையை நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த நடக்குது அந்த ஏற்றம் பெற்ற கோலமானது வண்ணமின் காட்டியுடன் தொடுகையில் உள்ள போது ஒரு உயர்ந்த லோக கோளை நூல் கொண்டு வரப்படுகிறது அப்போது நிலையில் விரிவு அவதானிக்கப்படுகிறது கோலம் நன்றாக உட்செலுத்தப்படும் போது அந்நிலையில் இவைகளின் விரிவில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை பின்பு ஏற்றம் பெற்ற பந்து வெளியில் எடுக்கப்படும் போது பொன்னிலைகள் சுருக்குறது அப்போ முதலாவது பரிசோதனை அப்படியே எழுதி காட்டியது இது பரிசோதனை வந்து ஏற்றம் பெற்ற லோகக்கு வந்து குழை உறக்கப்பட்டு நன்றாக உட்செலுத்தப்பட்ட நிலையில் குழையுடன் தொடுகை ஏற்படுத்தப்பட்ட பின் கோலம் வெளியில் எடுக்கப்படும் போது இந்நிலையில் இலைகள் இலைகள் தொடர்ந்து விரிந்து இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது கோலத்தில் ஏற்றம் பெறுவர் ஒரு பொண்ணில் மின் காட்டி கொண்டு அவதானிப்போம் அதில் இது ஏற்றம் அவதானிக்கப்படவில்லை இப்போ இதுதான் ரெண்டு பரிசோதனையை நான் சொல்லி காட்டியிருக்கிறேன் சரிதானே ரைட் அப்போ இந்த குவளை உண்மையாக இந்த குவளை இருபத்தேழு சென்டிமீட்டருக்கு மேலே உயரமாக இருக்கணும் முடிய இடத்தை என்று அப்படி ஒன்றும் தேவையில்லை இந்த குவளை என்று சொன்னால் இருபத்தேழு சென்டிமீட்டர் உயரத்துமே உயரத்துக்கு மேலே இருக்கணும் அந்த உயர் நீளம் இதில் இதை வச்சுக்கொண்டு இதை ஒரு காவலியில் வச்சுருக்கிறோம் இது பொண்ணில் மின் காட்டி நல்லா க்ளோஸாக கொண்டு வர வேண்டாம் இதில் தூண்டப்படுறது பொண்ணில் மின்காலில் தூண்டத்தக்கதாக தான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அல்லது தொடுக்கணும் குவளைக்கும் பொண்ணில் மின் காட்டுக்கும் இடையில் ஒரு கம்பியை போட்டு கனெக்ட் பண்ணணும் அல்லது நல்லா கிட்ட கொண்டு வந்தோம் வேண்டாம் குவளையில் வார ஏற்றத்தால் பொண்ணில் மின்காட்டில் ஏற்றம் தூண்டும் அதையும் அவதானிக்கலாம் அப்படி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கோல் நாங்கள் கோலத்துக்கு பல கோலை உறைஞ்சி ஏற்றத்தை உண்டாக்குறோம் சரிதானே சரியோ கோலை உறைஞ்சி ஏற்றத்தை உண்டாக்கி போட்டு தான் இந்த கோலை விட போகிறோம் இந்த ஏற்றம் பெற்ற குவளைக்குள்ள இங்கே காட்டுக்காம ஏற்றம் பெற்றுருக்காண்டு பார்க்குறோம் இல்லை அப்போ இலைகள் விரிவடையுது இங்கே இலைகள் விரிவடையுது ஓகே ஆ நன்றாக கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு நாங்கள் இதாண்டு பார்த்துட்டு இனி திருப்ப கோலை கொண்டு இங்கே உள்ளுக்க உடையக்க விரியுது சரிதான் இதுதான் பெரிய பெரிய செய்தார் கோலை கொண்டு உள்ளுக்க உடையக்க இலைகள் விரிவடையுது அவள் அணிக்கிறதுல என்ன விரிவு ஓகே ஆ இப்போ கோலை தொடுறோம் தொட்ட உடனே இலைகள் அப்படியே தொடர்ந்து விரிஞ்ச உடைய நிற்காதத்தான் அவள் அணிக்கிறோம் தொட்டுட்டு எடுக்கிறோம் அடியில் ரை அப்போ இந்த முடிவை நாங்கள் சொல்கிறோம் உட்குழிவான மூடிய கடத்தி அதுக்கான இந்த முடிவை சொல்கிறோம் அப்போ ஏற்றம் பெற்ற உட்குழிவான கடத்தி இருக்கும்போது கடத்தியின் உட்பகுதியில் சம பெருமனுள்ள எதிரான குறுகிய உடைய ஏற்றத்தை அப்போ நீங்கள் பார்த்து அவதானிச்சிங்கன்னா தெரியும் உட்குழிவான கடத்தி என்று இப்படி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதுக்கு நான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு எம்சிக்கே பார்க்குறேண்டா தொண்ணூற்றெட்டாம் ஆண்டு வந்த ஒரு எம்சிக்கே பா சாரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒரு எம்சிக்கு போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு எம்சிக்கு தான் கன காலத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கு இது இந்த பகுதி சொல்லப்படவும் இல்லை அதை நான் சொல்லணும் இந்த பகுதி சொல்லப்படையில் ஆனால் இந்த பகுதி தெரியாமல் எலக்ட்ரோசிட்டிக் செய்யலாம் ஏன் பல்வேறு கேள்விகளுக்கே இது வந்தோன்று இருக்குது அதனுடைய நான் தான் நான் இதை செய்கிறேன் ஆனால் இது துவக்கத்தில் எலக்ட்ரோசிட்டிக்ஸில் விசையிலேருந்து தான் துவங்கும் அப்போ இப்போ சக ஏற்றத்தை கொண்டு வந்தோம் என்று சொன்னால் இதுக்குள்ள சகவர் உட்குழிவான உள்பவர் வெளியில் சகவர் மூடியார் இப்போ நான் அங்கே படம் அது கிளியராக காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ அதை தான் சொல்லப்படுது அது சம வருமையில் தூண்டப்பட வேண்டாம் வெளியில் எடுத்தோன்னு பூஜ்ஜியத்துக்கு அதுதான் இந்த முடிவில் நாங்கள் சொல்லி மற்றது ஏற்றம் பெற்ற கூலமாக நன்றாக உடுத்தப்பட்ட நிலையில் தூண்டப்பட்ட ஏற்றமாக குளத்தின் நிலையில் தங்கி இருக்க வேலையான்னு சொல்கிறோம் அதான் தூண்டலுக்கு ஒரு இல்லை இல்லை இப்போ கொண்டு வர கொண்டு வர ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்துக்கு பிறகு தூண்டல் இருக்காது அதாவது தூண்டலுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது ஆனால் உட்குழியான கடத்தி கண்டு சொல்லியிருக்க நாங்கள் உடனே தூண்டல் முற்றி பெற்றிடும் என்று சொல்லுவோம் சரிதான் ஏற்றம் பெற்ற கூலம் கடத்திய தொட முதல் தூண்டிய இரு ஏற்றங்களும் கொடுத்தோ பூச்சியம் என்பதை பரப்பு தொட்டபின் உட்பரப்பில் எதிவித ஏற்றமும் காணப்படாது ஏற்றம் பெற்ற கூலத்தின் ஏற்றம் முழுவதும் குழியான பகுதியில் ஒளி வெளிப்பகுதியை சேமிக்கும் இது ஒரு பிரதானமான முடிவு ஒவ்வொரு கேள்வியில் ஒவ்வொரு மாதிரி வரும் அதனுடைய தான் இது சொல்லப்படுது இதை கொண்டு போய் நாங்கள் தொடேக்க அவதானிச்சிங்க என்று சொன்னால் ஏற்றம் முழுக்க வெளியில் தான் இருக்கும் உள்ளுக்க ஒருவித ஏற்றமும் காணப்படாது மற்றது இந்த கோலத்தில் எதுவித ஏற்றமும் இருக்காது அது ஒரு பிரதானமான முடிவு அப்போ ஒரு ஏற்றத்தை ரத்தத்துக்கு முழு ஏற்றத்தையும் ரத்தத்துக்குரிய ஒரு முறையாக இந்த முறையை நாங்கள் வாங்கினோம் உட்கொழிவான பகுதி இந்த உட்பரப்பில் தொடர்றதை நாங்கள் ஒரு ஏற்றத்தை முழுவதையும் ரத்தத்துக்குரிய ஒரு முறையாக நாங்கள் இதை கையாளலாம் சரிதானே மற்றும்படி ஒரு நாளும் ஏற்றம் முழுக்க ரங்கா ஒரு குறுங்கப்பட்ட பகுதி ஏற்றம் காணப்படும் அது நீங்கள் பிறகு படித்து படிப்பீங்க அடுத்து கடத்தி ஒன்றின் வழியே ஏற்றங்களின் பரம்பல் என்றதை பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே ஒரு கோலக்கடத்தி இப்படி நான் சொன்னால் இதுகள் எந்த இப்படியான உருவங்களெல்லாம் லேப்பில் இருக்குது 
ലാബിലെ ഇരിക്കോണു പാരങ്കോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സീരാഹപ്പെടപ്പെട്ടു ഇങ്ക പാത്ത ഏറ്റവും കൂറാന മുനയിൽ സെറിവാക ഇരിക്കും കൂറാന മുനയിൽ ഏറ്റവും സെറിവാക ഇരിക്കും അപ്പോൾ കൂളക്കടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂളപ്പരപ്പിലെ സീരാഹപ്പരപ്പെട്ടിരിക്കും കൂറാന മുനയിലെ കൂറാന പകുതിയിലെ ഏറ്റവും സെറിവാക ഇരിക്കും അപ്പം അങ്ങ് മിൻപിള്ള ചെറുപ്പ് കൂടവാക ഇരിക്കും അതേം തെരിഞ്ഞു കൊള്ളും അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കും അപ്പം ഇതെത്താൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കീഴിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇവർക്ക് പാത്തുകൊള്ളുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂറാന മുനയുടെ പകുതിക്ക് പുള്ളി താക്കമുണ്ട് ചൊല്ലി നാങ്ങൾ പാക്കണം ഇത് കൂറാന മുനയുടെ പകുതിയിലെ നാങ്ങൾ ഒരു സ്വാലെ കൊണ്ടുവന്നമുണ്ട് സൊന്ന ഇത് സ്വാലെ ഇത് വിലത്ത് ഇത് കൂറാന മുനയെ വിലത്തി താൻ എന്താ ഫ്ലെയിം നീക്കും ഏനണ്ട് സൊന്ന ഇതിൽ ഒരു മിൻ കാറ്റുണ്ട് വീസ് ഏനണ്ട വാറ വഴിയിലെ ഇരിക്കുന്ന മൂലക്കുറുകൾ ഇലത്തന്നെ എടു ഇളന്ത് ഇത് കിളത്തിനെ ഇളന്ത് ഏന് കൂറാൻ മുന്നേ ശരിയാണ് ചെറിയ താനെ സഹ ഏറ്റത്തെ പെറും സഹ ഏറ്റത്തെ പെറേക്ക് ഇത് സഹ സഹവ തളർ വടിയാൽ ഇപ്പിടി ഇത് വളി മൂലകളുടെ നഹർവ് കൊണ്ടിരിക്കും ആകവേ ഇത് താൻ മിൻകാറ്റാക കാണപ്പെടും അപ്പം ഇതേ ഐഡിയ താൻ ഇത് കട്ടിട തോതികളിലെ ഇരിക്കുന്ന മിന്നൽ കടത്ത് ശരിയാണ് കൂരാന മുനയുടെ മിന്നൽ കടത്തിയിൽ ഇതേ മുഖിൽ വരേക്ക് ഇതേ വിഷയം തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം അതെ നാങ്ങൾ അവതാനിപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ മുഖിലുണ്ട് വരുത് മിന്നൽ കടത്തിക്ക് മേൽ സയറ്റം പെറ്റ മുഖിൽ അപ്പോൾ ഇലത്തിനങ്ങളെല്ലാം കൂരാന മുനയുടെ കടത്തിൽ തല്ലപ്പെട്ട് ഭൂമിയെ നോക്കി നഹർ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയെ നോക്കി നഹരേക്ക് ഇങ്ങ് അങ്കാല ഒരു നടിലിൻ്റെ മുകളിലേന്ത് മീനും സഹയേറ്റം പറ്റുന്നത് സഹ മുകിൽ നടുമപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ രണ്ടും നടുമപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകിൽ സഹയേറ്റം പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതിൻ മൂലമാകെ മിന്നൽ കട്ടിടത്തിലെ വിളി താക്കപ്പെടുന്നത് തവിർക